Bangkalsel kembali gelar gathering bersama petani One Skate Holder di Balai Desa Karangrejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, jelang tengah hari Sabtu 19 September 2020. Kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan kemitraan dengan para petani sebagai bentuk komitmen Bangkalsel mendukung ketahanan pangan nasional. Untuk kabar lengkapnya, mari kita simak yang satu ini. Bang Kassel kembali menggelar gathering bersama petani One Stakeholder dengan mengangkat tema peran Bang Kassel mendukung pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani wad ketahanan pangan Kalimantan Selatan di Balai Desa Karangrejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, jelang tengah hari Sabtu 19 September 2020. Kegiatan ini dalam rangka upaya meningkatkan kemitraan dengan para petani sebagai bentuk komitmen Bang Kassel mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam pelaksanaan acara ini tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menerapkan social distancing untuk mencegah penyebaran virus corona. Bupati Kabupaten Tanah Laut Sukamta dalam sambutannya menyampaikan keinginannya agar bubuhan petani di Kabupaten Tanah Laut dapat memproduksi bibit-bibit padi sendiri. Jika petani dapat memproduksi bibit secara mandiri maka akan lebih menguntungkan petani. Dikarenakan pengembangan bibit ini akan membuat harga bibit menjadi murah bila dibandingkan membeli bibit dari luar. Sehingga keuntungan yang didapat petani ujar Sukamta semakin besar antaran biaya produksinya telah dipotong. Mengenai akses permodalan, Sukamta mempersilahkan warga untuk meminjam ke bank pengkreditan rakyat jika jumlah pinjaman di bawah 20 juta rupiah atau ke bank kasel jika pinjaman di atas 20 juta rupiah. Sementara itu, Direktur Utama Bank Kassel Agus Sabarudin menyatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas komitmen Bank Kassel dalam MOU Deklarasi Dukungan Bersama yang ditandatangani beberapa waktu silam. Sebelumnya, gathering telah dilaksanakan di Desa Anjir Muara, Kabupaten Batola, kemudian berlanjut ke Desa Karangrejo, Jorong, Kabupaten Tanah Laut. Beberapa waktu ke depan juga akan dilaksanakan di Kabupaten Tabalong, Tapinwan, Tanah Bumbu. Menurut Agus Syabarudin, kondisi ketahanan pangan di Kalimantan Selatan yang memiliki beberapa permasalahan yang kayak pengalihan fungsi lahan, ketidaklayakan kehidupan petani, serta kerada model bisnis yang tepat untuk penguatan petani. Bank Kassel pun menawarkan solusi dengan mengemas sebuah ekosistem keuangan daerah. Untuk mewujudkan, maka perlu dibangun sebuah sinergi antara petani, pemerintahan Bank Kassel, guna membangun ekosistem keuangan daerah yang nantinya akan menunjang pengolahan keuangan daerah lebih efektif one efficient. Dalam rangka merangkai sinergi tersebut, ujar Agus Syabarudin, Bank Kassel berupaya memberikan solusi yaitu dengan menawarkan produk kredit usaha rakyat yang bertujuan untuk membantu penyediaan dana moda kerja atau investasi dalam rangka memperlancar, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha pertanian maupun perdagangan hasil pertanian. Melalui kegiatan ini, Agus Sabarudin berharap petani wan bubuhan pemangku kepentingan khususnya di Kecamatan Jorong mendapat informasi dan jelas seputar fasilitas pembiayaan atau kredit usaha rakyat terkait pengembangan usaha jual produk dana wan lainan lainnya yang disediakan oleh Bank Kassel. Dalam kegiatan ini, Bank Kassel memberikan bantuan CSR berupa satu unit mesin penggiling padi yang diserahkan secara simbolis melalui Bupati Tanah Laut kepada Atik Umar selaku perwakilan petani Karangrejo. Sementara itu, gathering ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut Muslimin SE, praktisi pertanian wan pembina bubuhan petani di kawasan Karangrejo, Insinyur Cecep Sadikin. Bidang konsumsi wan keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut Rahmadi sekaligus sebagai narasumber. Kepala Bank Kassel Kantor Cabang Polehari Anwari bertindak sebagai moderator, Dinas Pertanian Holti Kulturawan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Peternakan Kabupaten Tanah Laut, Dinas Koperasi Perindustrian Wan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut, Bank Pekeritan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hijrah Jorong, Pemerintah Daerah Tanah Laut, Wan Kepala Desa Karangrejo.